আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন আপনাদের সকলকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে আমাদের ক্রিমিনাল ল বিষয়ক আইনি অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখার জন্য আমি আজম এন্ড কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন সেই দীর্ঘ প্রায় 20 বছরের ও বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার আমিও ভলেন ওয়াইডার ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় আপনারা জানেন সে অনেক বছর ধরে আমি সেটা করে আসছি এনটিভির পর্দায় প্রতি রবিবার দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে দুটা আজকের এই প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হবে অর্থাৎ রিফিট দেখানো হবে কাল সকাল সাড়ে নয়টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত সুতরাং প্রতি রবিবার দুপুর সাড়ে বারোটার থেকে দুইটা এবং সোমবার সাড়ে নয়টার থেকে এগারোটা পর্যন্ত আপনারা ক্রিমিনাল ল বিষয়ক আইনি অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন দুই সালে আমি আজাম এন্ড কোসা সেলিস্টেস ফার্ম প্রতিষ্ঠিত করেছি দীর্ঘ সে অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল ল এর উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার অভিজ্ঞতা হল ক্রিমিনাল ল এর উপর তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ক বিভিন্ন পুলিশি আইন পুলিশের অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট সার্চ করা এগুলোর উপরে আমরা আলোচনা করি মানুষের ব্যক্তিগত তথ্যাদি অন এয়ারে টেলিভিশনের মধ্যে বললে আরেকজনের কাছে জানা হয়ে যেতে পারে এই রিক্স থাকে যার জন্য আমরা এই ধরনের লাইভ প্রোগ্রামের মধ্যে টেলিভিশনের মধ্যে কোনো প্রশ্ন নিয়ে একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিস্টার হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে আমি ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি আমি ক্রাউন কোর্টে অনেক বড় বড় হাই প্রোফাইল কেসগুলো আমি করেছি সেই অনেক হাই প্রোফাইল কেসগুলো বিবিসি এবং বিভিন্ন নিউজ মিডিয়াতে পাবলিশ হয়েছে তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে প্রায় সময়ে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রশ্ন আদি এই ক্রিমিনাল ল বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্ন আমার কাছে আসে আর সেই প্রশ্নগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে যে প্রশ্নগুলো আমার কাছে বেশি করা হয় সেগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি আমাদের এই ক্রিমিনাল ল বিষয়ক আইনি অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো আমি ঠিক করি আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে আমরা যখন একজনকে সেক্সুয়াল অফেন্সের জন্য কনভিক্টেড করা হয় সে অনেক বেশি মানুষ সেক্সুয়াল অফেন্সের জন্য কনভিক্টেড হচ্ছে রেইপের জন্য সেক্সুয়াল অ্যাসোল্টের জন্য প্রিজনে পাঠানো ছাড়াও কোর্ট কিন্তু বিভিন্ন অর্ডার করতে পারে সেই সেক্সুয়াল হার্ম প্রিভেনশন অর্ডার করতে পারে সেক্স রেজিস্টার অফেন্ডার্স রেজিস্টারের মধ্যে একজনের নাম থাকতে পারে লাইফ লং ফোর লাইফের জন্য এবং আপনার সেক্সুয়াল রিস্ক অর্ডার বিভিন্ন ধরনের এই আপনার অর্ডারগুলো আপনার করবে কোর্ট যখন একজনকে সেক্স অফেন্সের জন্য কনভিকশন করা হয় We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense system. Shudharan police jodi aapna ke phone kore, police station hai javar jodna bole, অথবা অ্যারেস্ট করে যদি সে ঘর থেকে হোক অফিস থেকে হোক রাস্তা থেকে হোক পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায় তাহলে সাথে সাথে দেরি না করে একজন অভিজ্ঞ দক্ষ ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিস্টারের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং ওই সলিস্টারের অ্যাডভাইস নিয়ে তার সাথে মিটিং করে বিস্তারিত সব কিছু ডিসকাস আলাপ আলোচনা করে তার সাথে 
তারপর আপনি পুলিশের টেপ রেকর্ড এর ইন্টারভিউ দিতে যাবেন আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংরেজিতে মিশিয়ে বলবো যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয় ফার্স্ট থিং আমিও ইফ দা মেনি মেনি পিপল আর বিং কনভিক্টেড ফর সেক্সুয়াল অফেন্সেস রেপ সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট অল দিস থিংস অলমোস্ট ওয়ান থার্ড অফ দা ক্রাউন কোর্ট কেসেস আর সেক্স অফেন্সেস নাও হোয়েন সামওয়ান ইজ কনভিক্টেড বা হাউ ডাজ ইট এফেক্ট দেম পার্টিকুলারলি you know the sex offenders register and all these sort of things how it becomes relevant if you can talk on that point please well you are required to report to the police uh in person at a designated police station uh within 3 days of conviction or, or release from custody imprisonment um service detention um including discharge from hospital or return to the uk which frankly which ever uh, applies um you'll need to provide the following information you'll need to provide your name and then the alias is you've been known by your uh, date and place of birth your national insurance number uh, your home address at the time of conviction current address any other addresses or premises uh, where you stay regularly uh, and what that really means is at least seven uh, nights of the year uh where you stay for two or more periods which add up to seven days uh if you're living with a child or, or staying in a household where a child lives for at least 12 hours in a day you need to notify the police of that um you need to notify them of your date of conviction uh your court and defense uh you need to give them your passport details uh, details of the bank or savings account to which you have access Uh, and if you're residing uh, with a child under the age of 18 you need to tell them that you need to advise them of your bank account and your credit card details uh, certain information about your uh, bank account and credit card details you'll also need to tell them and if any of those details change you must notify the police within 3 uh, days uh, okay so not- the thing is amir yeah. you, you gave a lot of list of the things all these things need to be informed to the police and again if yeah. there is any change that has to be also notified to the police promptly that's correct yes absolutely um and indeed even if um there isn't um any of these changes for example um you still need to report to the police every 12 months uh and the police may uh, require you for example um to take uh, they may ask you for your fingerprints um and a photograph uh, when you report so fingerprint stuff yeah so all this information will be required by the police soon after being convicted so these are in addition to the conviction the the sentence they will receive from the court That's right. And, yeah. and they're incredibly draconian because draconian, um, yeah. You have I mean, if you have no fixed abode for example, you've got to notify the police weekly of where you can be found. Um and if you don't notify um the police, you'll be committing a criminal offence. Yeah. Um, obviously oh, that so, so the thing is if they don't give the things in a timely manner, if they don't notify to the police, that will be another criminal offence. Yeah, uh, if for example you you, you know you made uh you, you failed to make rather an initial uh notification um or change in details or you need the annual notification you didn't comply with the requirements um in traveling abroad um all of those sorts of things really um that's going to essentially cause you to commit a criminal offense. Yeah. So what about if someone has no fixed abode? Yeah. But if, if they don't have a fixed abode, then you still got the duty as I said to notify um the police on a weekly basis where it is you can be found. You know, whether that's a homeless shelter or otherwise, 
um, there's still a duty to notify them of that, uh, at least where you are. Okay. And then failure to notify, what would happen? Well, as I say, in certain circumstances, you can commit a criminal offence. So if you um, knowingly fail to provide false, uh, uh, knowingly, I should say, provide false information uh, in relation to the first um, uh, matter that you would probably um, notify them of, for example, your initial notification, your details, um, if you fail to allow the police to take um, photographs or fingerprints, um, and indeed this also applies to um, parents or guardians. Um, so as a parent or guardian under a parental direction, you are to ensure uh, that a young offender subject to notification requirement complies um, with those uh, requirements. And if you don't, um, you can be arrested for being in breach of those requirements. Uh, and it's treated very seriously because on a uh, summary conviction, what I mean by that, Chappie, is obviously, as you know, um, yeah. being dealt with in the magistrate's court, um, you'll be liable to a term of imprisonment of up to six months um, or to a fine or both. Yeah. And if you're taken to the Crown Court, um, it, you'll be looking at an imprisonment of up to five years. Yeah. So... In addition to that, there is a requirement for the annual re-notification. Mm. Annually. That's right, yeah. Certainly, on an annual basis, um, you, you have to um, provide the police with your details in any event. Yeah. So, if someone is still travelling abroad, do they need to notify that also? Yes, um, certainly if there are any um, travelling requirements um, asked of you, um, you will be required to tell the police that. If you don't, again, you're committing criminal offence. Yeah, and then uh, the next one I wanted to ask you, what will happen while someone is on the Sex offenders registered? Uh, well, uh, the police from the Public Protection Unit, um, also known in short form as BPU, they may visit your uh, home, um, see you at your home periodically uh, to check that you're living there and, and to undertake um, an informal uh, assessment. Um, the frequency of their visits will depend on the uh, risk level that you pose. Uh, they can come to your home at any time. Uh, so uh, if you are out, uh, they may not see them. Um, however, if they have a warrant, they have a right uh, of entry uh, and a right to search, it, uh, search your property. If you've got a partner living with you, the police may decide to tell them uh, about your convictions. Um, which is a shock to most people, and, and, and as you can imagine, it's something that they will get very upset about and understandably so. Um, but of course, they're doing it for their protection uh, as well. Um, if you're on a license uh, subject to a sexual harm prevention order, uh, you may have a, con um, a condition to that which says you must inform the police or your probation officer of any new sexual relationships that you enter into. Yeah. Dashak Kubi Draconian Kubi Kotor Ain A Kotor Ain Abna a sex sexual offense agent apply core should a sex offenders registered with the Nam Jabana on Examo it is Hara Jibon Thagbe. But money of the Jelkana take a bear over Poreo Abna against a sex Sex offenders register with the Nam Thagbe, sexual harm prevention order will continue. Corbe, Kubi Draconian. A bullock into Abnar in addition, Abnakej a prison sentence, Dawahobe, or by a Ebulatara court Abnakej Corbe. Jokone rape a geno, sexual assault a geno, Kauke, conviction Korahoi. Amar colleague barrister Amio Bolenway Jeta Bolchen, J. আপনাকে কনভিকশন করার পরে মানে এক সপ্তাহের মধ্যেই আপনাকে আপনার নাম ঠিকানা 
আপনার পাসপোর্ট ডিটেইলস আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং অনেক তথ্যাদি পুলিশের কাছে দিতে হবে এবং এই তথ্যাদি পুলিশের কাছে না দিলে এটা আবার আপনার জন্য আরেকটা অপরাধ হবে কারণ তারা আপনার নাম সেক্স অফেন্ডার্স রেজিস্টারের মধ্যে নথিভুক্ত করবে এবং এটার জন্য ফেল করলে এগুলো প্রভাইড করতে এটা আরেকটা অপরাধ এবং এইগুলো যদি কোনো আপনার সার্কমস্ট্যান্স যদি চেঞ্জ হয় যদি অ্যাড্রেস চেঞ্জ করেন তাহলে আপনার এগুলো পুলিশের কাছে আপনাকে নোটিফাই করতে হবে তাছাড়া অনেক সময় দেখা যায় যে প্রত্যেক বছর রি নোটিফিকেশনের রিকোয়ারমেন্ট আছে আবার এই সমস্ত ইনফরমেশনগুলো আবার বছর বছর পুলিশের কাছে দিতে হবে এবং আপনার ওয়াইফকেও তারা কিন্তু জানাইতে পারে যে আপনার বিরুদ্ধে একটা সেক্সুয়াল হার্ম প্রিভেনশন অর্ডার আছে এবং আপনার নাম সেক্স অফেন্ডার্স রেজিস্টারের মধ্যে আছে I ask you another question that is what else will happen while someone is on the sex offenders register? Uh, well, as I say, um, the police can come round and uh, visit your partner. Uh, and when they visit your partner, they can notify them. Uh, that uh, you're on the sex uh, offenders uh, register and that you're uh, and of your convictions. That's the, the main thing I think people get um, upset about. Um, and as I say, the uh, people you come around and uh, check on. Um, but of course, the main question, I suppose, um, that the people are concerned about is how long um, they're going to be on the um, sex offenders register. Yes. How long will they be? Well, uh, that depends, uh, this is a lawyer's answer, but that depends on circumstances, um, usually, um, and it depends on, on your certain, uh, on your sentence, um, specifically in this circumstance. So, for example, if you received a sentence of imprisonment for 30 months or more, um, then, and you're over 18, or frankly, even if you're under 18, you're going to be on the sex offenders register uh, indefinitely. Um, as far as uh, circumstances are concerned, if you uh, you've been given a hospital order subject to a restriction uh, order, you'd be on indefinitely. Um, if you got a sentence of more than six months but less than ten years, it would be ten years if you're over eighteen that you're going to be on the register, but only five years if you're under eighteen. If it's six months or less then you're looking at seven years if you're over 18 to be on the register, only three and a half years um, if you're under 18, it's usually half um, of all of these, really. Um, a hospital order with average restriction, also seven years, half of that if you're under 18. A conditional discharge, it, you're on the register um, just for the period of the conditional discharge, um, and that's whether you're under 18 uh, or not. Um, if you're given a caution, however, uh, which some people I might say you know, feels sort of um, equally um, meager as a sentence, uh, it can be longer because you can get a caution um, and have to be on the register for two years, only one year if you're under 18. Um, any other disposal, I suppose like a fine or a community order, um, then you're on the sex offenders register for five years, half of that, um, if you're under 18. So, um, again, pretty stringent periods of time. Yeah, very, very long period of time. Doshok, Amra Shunche, Amar colleague, Barrister, Amyo Bhalan Vedar Kase, She Dirgo, Bishbosare Rodi, Amna Robin Gota Shampono, Criminal Lawyer and Specialist, Barrister, Judy Amna Nam, Judy Sex Offenders, Register Mudejai. এবং আপনি যদি তিরিশ মাসের বেশি যদি আপনাকে মানে প্রিজন সেন্টেন্স দেওয়া হয় তাহলে মানে তিরিশ মাস মানে আড়াই বছর তাহলে আপনার নাম ওই সেক্স অফেন্ডার্স রেজিস্ট্রের মধ্যে অনির্দিষ্টকালের জন্য থাকবে তাহলে আপনার অনির্দিষ্টকাল এটার কোনো শেষ নাই এবং আপনার যদি ছয় মাস অথবা তিরিশ ছয় মাসের বেশি অথবা তিরিশ মাসের কম আড়াই বছরের কম হয় 
তাহলে আপনার নাম ওই সেক্স অফেন্ডার্স রেজিস্টারের মধ্যে থাকবে দশ বছরের জন্য যদি আপনার মানে আপনি আঠারো বছরের উপরে হন এবং যদি আঠারো বছরের নিচে হন তাহলে তার জন্য থাকবে সেটা পাঁচ বছরের জন্য এগুলো খুব কঠোর আইন আপনার সাজা প্রিজন সেন্টেন্স যেটা হবে ওর পরে সেক্স অফেন্ডার্স রেজিস্টারের মধ্যে আপনার এই দীর্ঘ মেয়াদি আপনার নামটা থাকবে যেটা আপনার উপরে একটা একটা অবশ্যই আঘাত আসবে যখন আপনি চাকরির জন্য দরখাস্ত করবেন কোনো অফিসে এবং অনেক প্রতিষ্ঠানগুলো আছে যারা এই সমস্ত অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে যাদের নাম সেক্স অফেন্ডার্স রেজিস্টারে আছে তাদেরকে চাকরিতে নিয়োগ দিতে চায় না যদি ছয় মাসের কম যদি আপনাকে প্রিজন সেন্টেন্স দেয় তাহলেও আপনাকে সাত বছর পর্যন্ত আমার কলিগ বলছে যে ব্যারিস্টার আমিও বলেন ওয়াই ড্যাট যে সাত বছরের আপনাকে ওই সেক্স অফেন্ডার্স রেজিস্টারের মধ্যে নাম থাকবে যদি আপনার বয়স আঠারো বছরের উপরে হয় আর বয়স যদি আঠারো বছরের নিচে হয় তারপরেও তাদের জন্য সাড়ে তিন বছর থাকবে এবং আপনার অন্যান্য বিভিন্ন মানে আপনার মেথারগুলো আছে যেগুলো আছে কৌশন যখন দিলে আপনাকে একটা কৌশন যদি দেয় তখন আপনার নাম থাকবে ওখানে যদি আপনি দু বছরের পর্যন্ত যদি আপনি আঠারো বছরের উপরে আপনার বয়স হয় আর যদি আঠারো বছরের কম বয়স হয় তখনও আপনার নাম থাকবে অ্যাবাউট ওয়ান ইয়ার সুতরাং এই এই দীর্ঘ মেয়াদি সেক্স অফেন্ডার্স রেজিস্টার এইগুলো কিন্তু আপনার আপনাকে যে প্রিজন সেন্টেন্স দেওয়া হবে রাইপের জন্য সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের জন্য ওর বাইরে এই জিনিসগুলো আপনার উপরে আসবে এই সেক্স অফেন্ডার্স রেজিস্টার উপরে আপনার আপনার নাম থাকবে এই দীর্ঘ মেয়াদি সময় ধরে পার্টিকুলারলি যেখানে বলা হয়েছে যে যদি আপনাকে তিরিশ মাসের বেশি যদি মানে প্রিজন সেন্টেন্স দেওয়া হয় মানে আড়াই বছর তিরিশ মাস মানে বারো মাস এক বছর তাহলে তিরিশ মাস মানে আড়াই বছর তাহলে আপনার বয়স যদি আঠারো বছরের বেশি হয় তাহলে এটা অনির্দিষ্টকালের জন্য আপনার নাম সেক্স অফেন্ডার্স রেজিস্টারের মধ্যে থাকবে এগুলো এই জন্য আমার কলিগ বাইস্টার আমিও ভলেন ওয়েডার বলছেন যে এগুলো ড্রাখনিয়ান এই তিরিশ বছরের বেশি যদি আপনাকে সাজা দেয় আঠারো বছরের কম যদি বয়স হয় তিরিশ মাসের বেশি যদি আপনাকে সাজা দেয় তিরিশ মাস অথবা তার বেশি আঠারো বছরের কমদেরকে ও ওই সেক্স অফেন্ডার্স রেজিস্টারের মধ্যে ইনডেফিনেটলি সারা অনির্দিষ্টকালের জন্য থাকতে হবে দর্শক আমরা একটা শোর রেখে যেতে হচ্ছে আমাদের এই সেগমেন্টের সময় শেষ হয়ে গেছে আমরা নেক্সট সেগমেন্টে আমি এবং আমার কলিগ বাইস্টার আমিও ভলেন ওয়াইডার আমরা আরও বলবো সে সেক্সুয়াল হার্ম প্রিভেনশন অর্ডারের উপরে এবং সেক্স রিস্ক অর্ডারের উপরে যে কোর যে অর্ডারগুলো করে এগুলোর উপরে সবাই আমাদের সাথেই থাকুন আমি আজাম অ্যান্ড কো সলিস্টার্সের প্রিন্সিপাল সলিস্টার শাফিউল আজম